Oh, Sorry for okay. being aggressive. No, no, With people no, that try no. to kill us. I'll give you an example. Relax, uh, Orin. I'm just talking to you generally, right? The history no, of, but you did. No, Do I'm not telling you how. Me. You're because trying to not I'm not brainwash alone. all those people right here, and it's I am not. For I me. am not. I'm just looking at this history. I am not. Yo, I'm a, I'm a student of history. Sesi Instagram Live antara penyanyi rap Caprice dengan dua influencer Israel yang dikenali sebagai Shiraz dan Orin berhubung isu Palestin mendapat perhatian ramai hingga trending di Twitter. Rata-rata netizen kagum dengan cara Caprice yang cukup tenang walaupun dua wanita berkenaan kelihatan agak koyak dan beremosi. Tapi ramai ingin tahu kenapa dan mengapa sesi berkenaan diadakan apa motifnya yeah so what happened was um, selepas lagu koya that i read uh, that i did with mirfly went viral dua hari tu memang kita tengah marah dengan keadaan apa yang berlaku dekat palestine and one night um hope ter, 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 terjaga tertidur i mimpi something really weird in in my dream kepi nampak uh, masjid al-aqsa Uh, depan tu ada satu uh, pokok besar uh, olive tree and then semua orang semua orang tengah jalan macam turis macam turis those blue skies in my dream i see al aqsa and kepis tengah minum teh dengan satu couple um, uh, israeli and I, and I, and i woke up and my hands were shaking and i was like ya allah what was that you know sebelum kepis tu uh, obviously kita baca doa basuh kaki and dalam keadaan marah mimpi yang satu benda yang sangat-sangat tenang uh, and I felt very peaceful and I saw tourism tourism blooming in in Gaza at Al-Aqsa so um, tiba-tiba uh, Kepis cari dekat TikTok siapa yang tengah viral dari pihak Israel ni Kepis jumpa dua tiga uh, influencer uh, pelakon Kepis cari dia cari dia dekat Instagram DM dia can I talk to you dia terus reply shockingly surprisingly waktu tu juga Pukul dua setengah pagi, tiga pagi, they reply say yes, let's let's go live. Can you imagine from a dream, dari mimpi, kita bangun tengah bergegar, cari TikTok, DM cari Mina tu, DM dia, dia terus reply. Tu yang benda pelik. Strategi Caprice adalah, dari segi, daripada kita nak tunggu orang-orang politik, sebab belakang politik ada banyak benda. Belakang politik ni, kalau kita tengok kenapa Saudi tak pernah masuk, Turkey tak pernah masuk, semua kena guna UN lah, semua sembang. So apa apa kata kita guna influencer di social media macam kat Malaysia juga. So influencer kat Malaysia ni main banyak peranan. Ada yang langgar SOP, yang viral, ada yang bersuara, ada yang pejuang and and benda tu main peranan di negara Malaysia. So sama dekat sana juga. Kalau kita lihat uh, influencer dekat Israel ni, semua benda dia orang buat dekat social media tu main peranan. Ada yang pegang pistol, pegang senapang, menari-menari and benda tu main peranan. Dia orang punya engagement Orang punya engagement lagi tinggi daripada menteri-menteri orang. Sama ke Malaysia? Engagement ke Pris lagi tinggi daripada menteri apa tu? Menteri uh, Kementerian uh, Multimedia. Kita kena masuk dalam otak influencer dekat sana tu. Masuk live dengan orang. So at least fans-fans orang jumpa kita, nampak muka kita dan kita uh, sembang, santai secara 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 human beings. Apa peka, apa pendapat kita? Kita pun bagi dia ruang untuk bagi pendapat dia orang pula. Dan insya Allah melalui influencer influencer ni akan di, uh, apa? sampai satu mindset baru, akan sampai satu uh, fikiran baru yang buat dia orang fikir luar dari kotak. So mungkin adakah ini adalah salah satu strategi Caprice di mana ialah kita satu komuniti yang kecil ni uh, untuk dapat dilihat oleh Uh, Israel which is kita pun boleh bersuara daripada uh, suara influencers diri macam Ayn Kepris buat Of course, of course bro Yeah, I mean I mean look at the song Koya The song Koya mm-hmm. went viral sampai orang sana uh, dengar, layan Influencer sana pun dengar lagu Koya And and benda tu had an impact dekat dia orang punya IDF betul? It, Twitter, official Twitter of the Israeli Defense Force uh-huh. Even mention Malay- Malaysian trolls are bullshit You know what I mean? So, yeah. benda, benda tu uh, ada dia punya kesan So, mungkin ada juga yang beranggapan bila kita nak bagi tahu orang berkali-kali kita nak terangkan segala bukti-bukti tapi hmm. still juga orang tak boleh terima still no point, orang tak akan faham Exactly, so, so kita tak boleh main semua fakta-fakta ni mungkin insya Allah one day akan masuk so kita akan main fakta, kita akan main dari segi 
uh, I kenal you, you kenal Azia pun. Sebab tu Kepis buka cerita, I ni Kepis ni sekolah dari mana. Kita ni mm-hmm. pernah uh, couple dengan orang Kristian. Kita, I nak dia buang persepsi dan oh, semua orang Islam ni nak bunuh Jews. Kalau kau, kau, kau perasan tak? Dia banyak kali fikir, dia punya insecurity dia terlampau tinggi. Dia fikir kita ni semua nak bunuh dia. So Kepis nak dia faham, Kepis ni datang dari, dari satu um, um, group of people yang tak macam tu. Hey bro, I I tengah jam cari kepis punya tasbih yang kepis beli dekat Medina. Kalau okay. korang perasan kalau tanya kepis kat bawah aja ni, kepis dengan zikir guna tadi saya tak sebenarnya. Kita punya sabarnya banyak kali kita kita nak naik suara tapi kepis tahu bila kita naik suara, kita dah start a uh, bergaduh suara, ah uh, benda tu tak akan hmm. pergi ke, ke mana-mana. So kita kena cool down saja. Api tak boleh lawan lawan dengan api. Bila dia jadi api, kita punya turn jadi air pula. InsyaAllah, kalau Kepri dah dapat peluang untuk cuci tangan dari buat kerja haram, dari bidang muzik, ya, uh, Kepri dapat uh, dapat bertolia dengan Quran, dengan Jakim. InsyaAllah, Kepri nak masuk Parlimen Malaysia and Kepri nak 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 masuk Parlimen Malaysia. So, sebagai sebagai uh, what menteri ke, sebagai orang kat Parlimen ke, one day, bila Kepri dah cuci tangan, bila Kepri dah bertolia, Uh, dengan Jakim tentang agama Kepis dah tahu hadis. Uh, that is my plan. I want to um, polish my religion, polish my knowledge of Islam and Kepis nak sangat masuk parlimen Malaysia dan bantu negara kita insya-Allah. Yeah. But not not now. One day, one day insya-Allah Kepis dapat cuci tangan and one day I will langgar and masuk parlimen.